சிவன் ஆட்சியப்பன் என்ற நேயர் எழுதியிருக்காங்க ஹலோ மேடம் மை ஒய்ஃப் ஃபஸ்ட் பேபி சிங்கிள் மேல் பேபி ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது இப்போ ட்வின் ப்ரெக்னன்சி டென் வீக்ஸ் ஆகுது பட் இப்போ ஸ்டொமக் பெயினாக இருக்குது மேடம் அதிகமாக ஒயிட் படுது லைட் ப்ரௌன் கலர் வேறில் போகுது இப்போ என்ன பண்ணுறது மேடம் ஸோ முக்கியமான விஷயம் பத்து வாரம் ரெட்டை குழந்தை ப்ளீடிங் ஆகுது ஸ்பாட்டிங் ஆகுது வெள்ளைப்படுதுன்னா பல நேரங்களில் அது ஒரு த்ரெட்டன் அபோஷனாக இருக்கலாம் த்ரெட்டன் அபோஷன் என்பதுனால் ஒரு கரு வளரும்போது முதல் நான்கு மாதத்துக்குள் கரு முழுமையாக வளரும்போது கர்ப்பப்பேதற்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரலாம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த பெண்ணுக்கு ரெட்டை கரு உற்ற உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ளீடிங் ஆகுதுன்னா த்ரெட்டன் அபோஷனாக இருக்கலாம் த்ரெட்டன் அபோஷனில் பல நேரங்களில் இந்த கர்ப்பப்பை கருவை தாங்குவதற்கு முடியாது கருவை ரிஜெக்ட் பண்ணுவதற்கு கர்ப்பப்பை சுருங்கி விரியலாம் இந்த மாதிரியான பல காரணங்கள்னால த்ரெட்டன் அபோஷன் ஏற்படலாம் பல பெண்களுக்கு சுகர் இருக்கலாம் சர்க்கரை நோய் இருக்கலாம் சில நேரம் கர்ப்பப்பையில் கருவில் குறை இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான பல ரீசன்ஸ்னால இது ஒரு த்ரெட்டன் ஆகி ப்ளீட் ஆகுது இந்த த்ரெட்டன் ஆகி ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது நல்ல கருவாக இருந்தால் இதற்கு சப்போர்ட் கொடுத்து பாதுகாக்கணும் ரெட்டை குழந்தைகளாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இதுக்கு ஓய்வு மற்றும் தேவையான மருந்துகள் எந்தவித ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் அவங்களுக்கு கர்ப்ப கர்ப்பத்தை கேர் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரியான ப்ளீடிங் குறையலாகும் இதனால் கரு வளர்ச்சியும் பாதிப்படையாமல் இருக்கும் முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளீடிங் ஆகுது அப்பப்போ லைட் ப்ரௌன் டிஸ்சார்ஜ் வருதுன்னா கண்டிப்பாக மருத்துவ பரிசோதனை பெற்று ஆரோக்கியமான உணவு வகைகள் உடற்பயிற்சி மற்றும் ஓய்வு எல்லாம் எடுத்து முறையாக உங்களோட சீழ்நிலை காமிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கரு வளர வைக்க முடியும் யூஸ்வலாக இந்த த்ரெட்டன் அபாஷன் எயிட் டே எயிட் வீக்ஸ் செவன் வீக்ஸ் ரேஞ்சில் வரும் பல நேரம் டென் வீக்ஸில் கூட வரும் ஸோ இதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டாக பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக இந்த கருவை காப்பாற்ற முடியும் ரெண்டு கருவும் ஆரோக்கியமாக வளர்வதற்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு